Опять Катюшу соотнести погоны с воинскими званиями и не только. Все это задание военно-патриотического квеста. Его провели в нефтянике для новобранцев ко дню призывника. Так в городе решили поддержать боевой дух парней перед отправкой на службу. Для наших губкинцев, которые в скором времени уйдут служить в вооруженные силы Российской Федерации, наступает такой важный и очень действительно ответственный момент в их жизни. Они получат настоящие уроки мужества и, конечно, они поймут и узнают, что такое защищать свою родину. Через 12 месяцев мы их ждем дома. На призывной комиссии я сам лично присутствовал и видел, насколько они с пониманием относились, относились к тому, что что комиссия принимала решение их, их призвать. Все понимали, что нужно свой долг перед государством исполнять. На праздник принято дарить подарки. Вот и ко дню призывника глава города вручил парням рюкзаки и кнопочные телефоны для связи с близкими. Вещи, которые точно пригодятся на службе. Настрой у парней боевой. Резку мне выдали на 15 декабря. Вот. Ну, в целом морально уже подготовился. Хочется как бы познакомиться с этим, понять, что это на своей шкуре ощутить это. Потому что многие друзья уже знакомые вернулись. Вот, хочется тоже сходить. Я иду на службу с хорошим настроением. Довольным. Рад служить Родине. Вообще чего ожидаешь от службы в армии? Только всего хорошего. Ну и чему-то научиться, подрасти. Каких-то что-то новое для себя узнать и увидеть. Со сцены из глазу на глаз пожелания, напутствия и советы от старших товарищей. Все из вас будут служить в разных войсках, в разных родах, в войск видах вооруженных сил. От Дальнего Востока до Калининграда. У каждой части есть свои боевые традиции, есть свое летопись, как говорится. Да. Я хочу вам пожелать, чтобы вы поддерживали и приумножали те Традиции, которые есть в вооруженных силах, в тех частях, где вы будете служить. Я желаю нашим призывникам, чтобы они достойно отдали свой долг Родине, чтобы их на пути постоянно была удача, чтобы они не переживали. Армия – это школа жизни. Несмотря на то, что впереди у ребят 12 месяцев службы в разных уголках России и воинских частях, есть кое-что, что объединяет губкинских новобранцев. Знание, что дома их всегда ждут. Зинаида Исаева, Денис Гимп. Новости Губкинского.